như này chỉ determine đây là một động từ và nó có nghĩa là mình quyết định về việc gì đó hoặc là cái gì đó quyết định cái gì đó thì determine thường việc này quyết định cái việc kia cái chữ quyết định này nó không dùng cho con người mà chữ quyết định này nó sẽ thường dùng cho vật trong tiếng Anh for example you can say something like hard work determines success or okay hard work determines the determines excellent students so something determines another thing if you want to say that uh, people this is about people making a decision we use the word decide decide to do something after decide we need to have a verb but after determine we need to have a noun in english so here The word determine is used for nouns. Okay, after determine, you use a noun. After decide, you to we use an action verb. So these, this is the difference between determine and decide. Determine is an adjective. It is about a quality of a person. For example, you can say that that person is okay is very determined in the way that he works for his future, which means. He is very consistent. He is very consistent. And uh, he is very patient. He is very patient. So when you say that somebody is determined, it means the person is both consistent and patient. The person will not give up things easily. The person will not stop for anything. He will keep working and he will keep studying for no, okay, for no reasons or even if he feels very exhausted, but he will continue to work or to study. That is determined. People say that in order to be successful, you need to be consistent. Consistent, mean, consistent means today you work, tomorrow you also work. And the next day, okay, you also continue to work even though you feel very tired. So that is consistent. Consistent means continuous. You never stop and nothing can stop you or nothing can prevent you from working or studying or doing anything in your life that is consistent. Patient, when you use the word patient, it's much more about the feeling. It's like, uh, it's like you were put in a very tricky and challenging and a uh, difficult situation, but you never feel like you want to give up. So is when you use the word patient, you want to emphasize the way that you deal with tricky or difficult situation, the way that you never want to give up. That is the word patient. And in Vietnamese, okay, you can find the Vietnamese meaning of the word consistence, that is in the And the word patient, okay, that is feeling. Uh, so these are the, the, the meanings of uh, the two words, consistent and patient. And today, okay, we need to practice everything that we have already studied, or we continue to study, okay, another, another word. And here, okay, before we make a situation, I need you guys to move to, okay, a new word, engage. Engage is not about is not about an engagement ring or some kinds of ceremonies before your wedding party. There's nothing like that. Engage is an action verb. When you engage, we have a we have a way to use this word that is when you engage somebody or get somebody in something, it means you make that person participate in that event or in that or in that case for example you don't want to you don't want to talk to that person but i engage you in a conversation with that person it means i would do anything to make you participate in a conversation with that person so that is engage somebody in something you engage somebody in something And the next way for you to use the word engage, that is to be engaged, okay, to be engaged in. When you are engaged in something, it means you involved in something which 
which means which means you participate in that thing all right participate in vietnamese okay uh we have a very nice word for vietnamese that is lingualing so here i'm gonna give you a situation for the word engage and you know that our role in this class is we learn we practice and we feel the words it's not like we learn, we learn how to pronounce, we learn to know the definition and then we don't know how to make a situation. So here is my uh, case, my example. Uh, when I'm put in, when I'm, when I'm put in a, in a hard circumstance, all right? The first word that is the word case. Case, you usually know the word case, when you study maths or when you study chemistry, like case number one, something is going, okay, something, okay, it's going with another thing. And, and how do you solve that math problems? That is the word case. The second one, that is the word situation. See, situation. And the next one, that is the word circumstance. Circumstance. People love to use the word circumstance when they think what they are dealing with is very tricky, very challenging. That is the word circumstance. So here is my example. I engage my I engage my cousin in different circumstances because I want to train my cousin to be able to solve every kind of problems from, from customers. Uh, somehow, okay, my cousin is very young. He is only 18 years old and he doesn't know much about the business world or the real world outside. That is why I decide to engage him, okay, in this circumstance. When I engage him in this circumstance, I will make him focus on what is happening and I will make him think of a solution to solve the problem. So that is engage somebody in something. And here, okay, we have a Vietnamese meaning of the word engage somebody in something. We can say that um, mình dùng cái từ engage mà đi chung với một cái danh từ chỉ về người. Engage ai đó in cái việc làm gì đó. Có nghĩa là mình làm cho ai đó liên quan đến việc làm gì đó. Làm ai đó liên quan đến việc làm gì đó. Hoặc là lôi ai đó vào trong cái việc gì đó. Lôi ai vào trong việc gì đó thì khi mà mình dùng cái tình huống như thế này thì mình sẽ tạo ra một cái hoàn cảnh ấy, là tại sao mình lại muốn lôi người đó vào trong cái tình huống này tại sao mình muốn làm cho người đó liên quan đến tình huống này nếu mà mấy bạn muốn tạo một cái, cái gọi là cái ví dụ thì mấy bạn phải đưa ra được cái lý do chứ tự nhiên mấy bạn đưa ra một cái ví dụ mà không đưa ra một cái lý do thì mấy bạn sẽ không đạt được điểm cao trong IELTS muốn đạt được điểm cao trong IELTS thì mình phải đưa ra ví dụ nè có nghĩa đưa ra một cái tình huống mình phải đưa ra cái lý do và mình phải đưa ra kết quả thì chỉ cần là giống như là nói chuyện có đầu có đuôi chứ không phải là nhảy vô mà nói nếu mà nhảy vô nó mà không đầu không đuôi thì sẽ rớt hoặc là sẽ bị bị điểm thấp ok dưới dưới tám chấm không là nhảy vô không có đầu không có đuôi nói được còn trên tám chấm không là nhảy vô là phải có đầu có đuôi thì lúc đó người ta sẽ cho mấy bạn điểm cao và đừng học thuộc nha bây giờ hiện tại là học thuộc là sẽ bị rớt rất là nhiều nha hoặc là bị bị điểm cho qua thôi Engage ai đó trong cái việc làm gì đó là mình làm cho ai đó liên quan đến mình lôi ai đó vào trong cuộc. Cái lý do tại sao mình lôi vào cuộc? Tại vì mình muốn cho người đó trưởng thành hoặc tại vì mình muốn cho người đó mở rộng tầm mắt hoặc là tại vì mình muốn cho người đó trải nghiệm hoặc là thu thập tất cả các kinh nghiệm để người đó hiểu thấu về tất cả tình huống đang xảy ra trước mắt. Thì đây là cái cách mà mình có thể dựng lên một cái tình huống để sử dụng cái từ engage. Và đọc cái từ engage này thì đừng có mượn tổng những cái từ engage của cấp 3 học có nghĩa là kết hôn hay đính hôn nha. Nó không có liên quan gì hết. Nếu mà mấy bạn muốn nói đến cái từ mà đính hôn ấy, đính hôn thì lúc này mình đang có một cái tính từ là engage, ok, I am engaged to somebody. Đây được gọi là đính hôn. Và nói đến những đính hôn thì người ta sẽ dùng từ là engagement ring. The engagement ring hoặc là những cưới thì người ta sẽ thay thế một từ a wedding ring. Thì nói đến uh, cưới hoặc là đến hôn thì người ta sẽ nói đến cái từ buổi lễ chứ không ai nói đến từ party. Party means you come, you have fun, you relax, you drink, you eat and you talk and that is it. The party doesn't have anything to uh, get to be announced 
in a formal way. So if it comes to engagement or a wedding, you are going to use the word ceremony. We don't say, oh, today is my engagement party. If it's an engagement party, it means you just want to have fun. You don't want to say that, oh, this is my husband or this is my wife or this is my, my, okay, my significant other or this is my uh, other half. You don't want to announce this information to other people. You just want to have fun. And, and, when, and when you use the word ceremony, it, it's, it's much more about, okay, you want to announce something big and something very important to other people. You want to you want everybody to know that this person okay officially becomes a, a member of your family so that is the word ceremony we'll have a graduation ceremony you have okay engagement ceremony you have like a, a wedding ceremony okay these are the words for you to use all right, um, here I have just shown you my situation for the word engage as an action verb, all right? And right now, I'm going to give you a bit of time to come up with your situation for engage as an action verb. First, engage as an action verb, all right? Don't misunderstand. Um, when we speak, we use lots of, lots of words about the bone in Vietnamese. But when you use the word case, you need to know that the difference is among these three words. What, okay, what is different between, okay, the word case and situation? When you do case, when you use case, you just want people to think before they act, like what case it is, for example, like case number one, you suppose somebody is going is going to do something. Case number two, okay, somebody is gonna is gonna do another thing. That is the word case. And the second, okay, the second word situation means this situation really happens in life, and it already happened. Right now, you are gonna talk about it because you want to find a solution. But when you use the word case, this case hasn't happened in life yet. You just try to create a story for people to think about the reasons, the causes, and the results or the consequences of okay things. But when you use the word situation, it means it already happened and it made you feel good or make you feel negative or positive, and then you think of a solution. Circumstance. Think of the word circumstance as a very hard broken situation. When you are in a heartbroken situation, you don't say, I am in a heartbroken situation. I am in a bad situation. It sounds really simple. You should use circumstance. I am in a circumstance in which you don't want to know, for example. So the word circumstance is for very difficult, extremely difficult situation. All right. And here, please, guys, try to come up with a situation, an example for engage as an action verb. Quickly, okay? Two minutes for you guys. I'm going to set up two minutes for you to think. Let's start. But let's go crazy. Um, when I was a little kid, um, I was very excited, uh, because my parents, my parents tell me. Uh, they were going to determine something special. Um, and I, I, I feel very like when my parents include me, uh, in important decision and. They and they uh, 
um, and they said, uh, we have a deceit, we have a deceit to buy a agreement ring for my dad to give my mom and um i couldn't wait to see the beautiful ring and watch my dad ring my mom with it um that's all uh please try to learn the word forms when you deliver an example in english make a decision make a decision right make a decision Decision A is an action verb, okay? A decision. A, uh, is decision is a noun in English, so decision is a noun. Decide is an action verb, and make a decision, okay? It's not a word for this use. Make a decision. And here, we need to use the word engage in our example. My dad, uh, my, I like the way, I like the way in which my parents try to engage me in their in the, in their decision okay so your parents your mother tries your family tries to engage you in a process of making decisions your parents want you to to participate in this event and they want you to choose a beautiful ring for the dad, okay? So my parents want me to engage, wants to engage me in this process of making a decision for a special ring for my dad. So that is how you speak, okay? Engage somebody in something. And the, and the point of this example is, that we need to use engage as an action verb. Engage somebody in something. It's not just about an engagement ring. The point, the main point here is we need to make an example with the action verb engage, all right? Uh, next person, Jahan, please speak up. And then I need to listen to Cham again. Uh, Jahan, Cham, Nyahan, okay? This is like a circle like this. You speak for the very first time. You listen to your friend and then you are going to repeat, okay, your presentation again. All right, Zahun, Cham Nyahun, Nyahun, Zahun, Bill. That is it. All right. So let's start. Cham, please. Ah, uh, sorry. Jahan, please. Uh, please speak loudly. Um, my friend is a uh, shy person. Um, even though she is, uh, is a positive person when she is alone, but when now she is standing in front of uh, another person, she is, uh, can't talk with uh, them normally. Uh, to, um, to, in order to help her to be um, uh, talk, talk with friends, uh, Come friend easily. I decide uh, to organize a small party with my friends at my at my house, and uh, I try to um, engage her uh, in uh, in uh, our conversations, and uh, I try to I try uh, to find a lot of methods to help her and. Uh, what determine determine uh, the good result, and now she can uh, uh, have a little bit confident when she talk with another another person. Yeah, that's yeah. Right. And here, John, okay, you still make mistakes. What to be in an action verb? So before you speak, you have to learn the grammar. And you haven't used English in this week much due to your due to your school's examination. And you have been using lots of enemies. That is why okay, your English encounters some grammar problems. So you have to learn to use English a lot every day in your daily life, not just in this English class. All right, very good, Johan, but still make uh, a few mistakes. So right now, Zahan, please listen to 
pricey, okay, uh, listen to Yahan too, and um, you are going to speak, okay, and each person is going to speak up, okay, for two or three times to make sure that you are going to get the best presentation, okay, do you will not, you know, you will not make mistakes in grammar, and you will fix your own mistakes in presentation, all right, um, here, Nyahan, please wake up, and after Nyahan, that is crazy. Nyahan, please. About four years ago, my mom wanted me and my sisters to, to speak better, so she took me and my sister to the walking street uh, and told us uh, and told us talk to foreigners to a walking street. Somebody takes you to a walking street. This is not English. This is you. This is you translating your Vietnamese thought into English. We don't say take somebody or get to a walking street. We say take somebody out for a walk. So my, my, my mother took me out for a walk. My mother took me and my family out for a walk. My mother took me and my sisters and my father out for a walk. Or we, okay, we just take a walk around okay, the city at night together. So this is how you try, uh, this is how you say that take, uh, you want to walk with your family uh, it's here, take somebody out for a walk. Please be careful of, yeah, of this structure. It's, it's not, it's nothing wrong. It just, this is not real English. This is like our Asian English. And we need to use a proper English, not Asian English, right? Take somebody out for a walk, right? Okay. After Nyahan, okay, let's listen to Bill. And after Bill, crazy, Zahan, Nyahan, okay, and Bill, them. Okay, Bill, please speak up and please speak, okay, loudly. And um, here again, okay, when Gracie Zhang Yang speaks uh, again, you have to make sure that you will be able to add some new ideas. And please try to use the word engage somebody in something as clearly as possible. Because this word is a main word we should include in our example. We don't, we shouldn't, we shouldn't say, we shouldn't make an example about Everything except the word engage, we should make an example which includes the word engage somebody in something. Okay, please be careful and please remember, keep this in mind. Uh, after Bill, Grace, uh, after Bill, Gracie, Zahan, Nihan, again. So Bill, please speak up. Two minutes for speaking. Um, <clears throat> our class teacher sometimes, sometimes, uh, engage us in some part agreements uh, about some issues in the society and um, um, he is trying to improve our problem defending skill and and um, 
checking our knowledge. So we have to solve and defend the problem depends on our experience and knowledge in each lesson. So uh, I can feel exactly my improvement to his uh, lessons. Throw, when you use the word throw, it means you go throw something. You go throw a tunnel in order to get from okay, place A to place B. That is go through, like a superman will go through a wall without opening a door. So that is the word go through. When you use the word like, uh, you are gonna get something, throw something, no, you are gonna get something from something. We use from, okay, not through. Through is gonna be used for transportation or it's gonna be used for superpower of superhero, all right? Okay, let's listen to uh, Crazy Zahan Nyahan again for the very last time before we come to another word. So, Chan, please speak up. Crazy, please. Um, when I when I was a when I wore a little cat, um, I was very excited because my my mom and my dad were gonna do something um really important. They said they gonna figure out something special and um I feel very loved when my parents asked for my help in making the season. So um we we sit out together and my mom said um we decide to get a super shiny ring called an arrangement ring for my brother to for my brother to give to his his girlfriend and um i know and arrangement rings were very special um i couldn't wait to see my brother and raise his girlfriend with the ring and i hope this a very special moment all right and uh you have uh if you have another chance please try to to make your situation clearer in details. It's like uh, at the end of your talk, you say that you hope that your brother is gonna embrace his girlfriend, okay, in something, all right? But here you need to clear up the details so that people are gonna understand. Why do you want to mention, okay? Why do you want to mention your brother and his girlfriend in this, in this situation? So you have to give like uh, a start, okay? A start of something and then the end of something. Don't just boom, okay? Just give us an example of a brother and his girlfriend embracing each other in a room, okay? It's not, it's, not, it's not enough information. When you want people to understand you, you need to give enough information, all right? Let's move to okay, Jahan for the very last time. Nyan and Bill. Okay, Jahan, please speak up. Um, our family has a Catholic, and now uh, we have to uh, go to the church every uh, Sunday. Um, but sometimes I, but sometimes I'm very, uh, very lazy, and I don't want to go to the church. And uh, my um, great my great mother um engaged me in the ceremony uh, the ceremonies um, especially the uh, important ones um she say that if I uh, if I don't go to the truck she will uh tell tell to my mother and uh, my mother will be will be uh, a bit angry. 
and uh, the model will force me to uh, go to the job after that. That this is a whole new such a situation, a whole new example. It's not like the very first one. It's okay because uh, this is our practice, and uh, you have to train. Okay, you have to train yourself to represent the old example with some more new ideas, and this is the way for us to train our memory capacity. You have already taken an IELTS test already, right? And you know that memory capacity, memory is, is, is very important in English tests. When you hear something, you need to memorize the details so that you will be able to, to answer. So please try for the next time. Okay, next, Nihon, please. And then the last one that is built. Let's start, Nihon, please speak louder for the machine to record your voice. <coughs> Uh, to become, um, if you want to be, become a manager, uh, you need to be able to solve the problems well. So uh, when you are a employee uh, and you want and you want to be a manager, you need to learn from your careers. Um, when uh, when your superiors uh, see you have the uh, ability to to meet, uh, they will start start to train you by uh, creating uh, by creating uh, different different difficult and challenging situations. Uh, they will they will. Engage, in, they will engage you in, uh, in the situations and see you how, and see how you solve the problems. Uh, we don't say solve. We say solve. Oh, you can say so. It's, it's it's gonna be it's gonna be, it's gonna be a a big confusion. Okay between two words, serve and serve. Serve is like you stand on a surfing board and you surf, okay, on the wave at the beach. Serve, okay, or or you have nothing to do, or you are so lazy, you don't want to read, you don't want to do anything, you are gonna surf the internet. We have the word serve like this. Surf, sorry, serve the internet, I decide to serve the internet. I decide to serve TikTok because I have nothing to do and I don't I also don't want to do anything. Even if I have something to do, I don't want to do anything. So I decided to serve. Okay, I want to waste my time. But that is the word serve. All right. Superior. Uh when you use the word superior, you have to make sure of your pronunciation. So, all right, uh, we have to pronounce the word natural and accurately, right? If you want to use a new word, but you are not confident in the way that you say a word, how can you persuade the examiner to give you high scores? So if you use a new word, you have to use Cambridge Dictionary just like me. I always use the Cambridge Dictionary when I, when I learn to use a word in English. So please try to Train yourself to put, to say a word naturally, but accurately. Don't try to say a word accurately, but in a forcefully way. Try to be natural. Okay. Let's uh, start with the last verse of this. We'll get two minutes for speaking only. Let's start. Uh, my, 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 my,
engaging in uh, some of our circumstances, uh, researching some information about it is so crucial. So we, so we try to research many information and uh, and uh, put our experience with knowledge to solve those problems in the case. All right, and here, be careful of pronunciation. That is the only advice that I can give you. And that is the only mistake that you have been fixed. Uh, it's not only you, but also all the students. So here, when you say that cases, but then you feel unconfident, you, you pronounce it in a very wrong way. I, um, you make me think of, you, you make me think of the word kiss, kisses, kisses, cases. It sounds very. It sounds very confusing with the cases, but then you, you, uh, you, you start to think about other ideas. That is why you lose concentration on the pronunciation of the word cases. So please try to focus on pronunciation and circumstance. All right, circumstance. Don't be lazy to use technology to double check. Okay, the pronunciation on Cambridge Dictionary. And guys, when you study, okay, in this class, you need to ask the parents to allow you to use phones or iPad when you're studying, okay? Because this is the only way for you to use okay, the dictionary in a much faster way. We cannot wait until we go home and search for the words. It's such a waste of time. We need to use phone 24 over seven, but use it as a dictionary, not use it as uh, a chit chat forum. All right, and here we need to move on. And here, determine if, determine whether. This is this is such a nice way to say. For example, I feel so so. I feel so lost today. I cannot determine if I want to stay in my room, continue to recording myself, or I want to go out. So if you want to say you can't determine if some if yeah if something or something or you can determine whether something or something, it means that you can make a decision between two things. Here, okay, we have a very nice way to say, uh, a okay here. I cannot okay. I determine if subject verb object okay or subject of. Or you can say a okay determine whether whether is used as the word if but if here is not about the reason and the causes if here it is about okay you are supposed it is it, it is about suppose so a uh, supposition about the things that is going to happen for example well uh, I feel so lost I cannot I cannot I cannot decide whether I want to go out or I want to stay at home. I feel so lost. I can determine whether I want to stay at home or I go travel. So you, you determine if, you determine whether. This is the way for you to use. And here we need to combine this action verb with the word establish, establish. And the last, uh, and the next word, obligate, obligate. You obligate some body to do something it means you force that person to do something that you want it is about the word force force somebody okay to do something and here people also, also use the word like i feel obligated okay i feel obligated to do something it means somebody forces you to do something and you feel obligated you feel like you are forced to do it you don't want to do it but you have to do it feel forced to do something and here, I love to use the word provision, okay? Let's combine, let's put the four words in our situation. Provision, provision. A provision is just, it's simply, simply, simply saying, it's just a way 
for you to do something. But this way is prepared in advance to prevent something from happening. Or this way is prepared in advance for you to use if bad things happen to you, for example. So for example, um, studying English, studying IELTS is a provision, okay, is, is, is a provision, is a provision, is a provision for, for my future. If you say so, if you say studying IELTS is a provision for my future, people are gonna think something like this. If something happens to you, you will have English to rescue your future. If you cannot work in a country like Vietnam, you have English to help you to have another job in another foreign country. So that is what provision. Something is a provision for other thing. A provision for, for example, for uh, can you can say that um, the program, the program. The program provides a provision for a, a program provides a, a provision for me for me to deal with bad situation. It means when you are when you are tricked by other people or when you are okay, when you are facing bad problems, you don't know what to do, you just you just open your book and you can see many ways in your book. And you use those ways to deal with the, the problems. That is the word provision. Okay. And here, let's start for number four, five, six, seven in one situation. Okay, I'm gonna be the first one. Okay. I cannot determine whether I want to work or go or go away from my office, my room. Uh Specifically speaking, okay, I, I don't want to stay at home. I also don't want to. I, I also don't want to work. I just want to go, but I don't know. I don't. I cannot determine if I want to stay or go. So today, okay, I'm gonna establish a new, a new schedule for me. Start, okay, waking up at what time and starting, okay, how start day, for example. So I establish a new hobby and a new habit for me, okay, in order to train myself to be a better version, okay? Uh, I obligate myself to do so many things in one day. First, I have to teach based on the schedule that I have signed a contract with my customer. Second, I obligate myself to make lots of lesson recordings in order to help my students to, to be able to understand the lessons when they do homework at home and they, did the, and they need help from me. And uh, lastly, lastly, I write, uh, lastly, I prepare lots of provisions in, okay, in work file, upload it onto Google. So if my students don't know how to do okay, the assessment, they can they, they they can look back at the provisions okay, that I prepare for them, and then read the provisions in my booklet, and then know how to deal with the assessments. So that is how you speak. Okay, và bây giờ thì mình sẽ uh, gọi là mình sẽ giúp cho các bạn cảm nhận được cái từ vận nha. Ở đây thì mình đang có một cái từ mình vừa mới uh, hoàn tất cái tình huống của mình nha. Và cái từ determine này nó không có nghĩa gì về cái kiểu mà quyết tâm hết đó. Nếu mà các bạn quyết tâm làm cái gì đó thì cái tính từ của từ quyết tâm đó, nó đang nói về cái phần mà gọi là tính từ nha. Tính từ nói về quyết tâm, nói về tính cách thì mấy bạn đang dùng từ determine. Determine. Alright? Determine. Nhớ nha. Còn cái từ determine này là có nghĩa là tôi tôi không thể xác định được tôi muốn ở lại hay tôi muốn đi. Tôi không thể, tôi không thể quyết định được tôi muốn cái này hay muốn cái kia. Như vậy khi mà mình có hai cái tình huống mà mình mình không có đưa ra được quyết định thì lúc này mình có thể dùng cái từ determine if cái gì đó xảy ra or cái gì đó xảy ra. Và determine đi chung với if, if một là dùng if, hai là thấy if đơn thuần quá thích thì dùng từ whether cho nó hay hơn thôi, hay hơn thôi chứ nó chả có cái gì mà khác nhau cả. Như vậy determine whether determine if thì whether và if nó sẽ cộng hai tô lại với nhau ở giữa là nó có or. 
như đó là cái từ determine là mình quyết định làm cái gì mình quyết định giữa hai việc gì đó hoặc mình không thể đưa ra quyết định giữa hai việc gì đó đó là cái từ determine và thường người ta sẽ dùng từ determine theo kiểu là tôi không thể quyết định tôi muốn ở lại hay muốn đi là cái từ determine đưa ra quyết định trong cái thế mà nó lưỡng lự thì mình sẽ dùng từ determine nha còn từ establish đơn giản mấy bạn muốn thiết lập cái gì đó mấy bạn muốn hình thành một cái gì đó thì mấy bạn nghĩ đến từ establish thay vì mấy bạn dùng từ make make đừng bao giờ dùng những cái kiểu mà hình thành nha make đơn giản là làm một tách cà phê uống thôi make đơn giản là khiến ai đó làm cái gì đó hoặc make somebody do something for you or, or, or I'm gonna make a cup of coffee for myself for example nhưng mà cái từ establish có nghĩa là mấy bạn thành lập cái gì đó lớn lao thành lập một cái ý tưởng gì đó thành lập một cái gọi là mình mình thiết lập một cái sở thích và mình thiết lập một cái thói quen cho bản thân mình thì nói về sở thích thì mấy bạn hồi nãy trong cái tình huống mà mình đưa ra đó có từ hobby nè cái từ habit nè đây gọi là cái từ thói quen và bằng nghĩa với từ habit thì mình đang có cái từ gọi là routine đây gọi là bằng nghĩa với từ thói quen đây nha là mình thiết lập một cái thói quen một cái thói quen hoặc một cái sở thích mới cho bản thân mình và cái cách mà dùng hay nữa là phrase of verb mấy bạn chắc ít học thường phrase of verb ha Tại vì mình chưa có đưa ra nhiều phrase of verb Người ta nói học IELTS dùng nhiều phrase of verb Hoặc là dùng nhiều idioms gì sẽ Điểm cao trong Phương mà nâng ban điểm á Dùng nhiều phrase of verb mà dùng không không mượt á Giống như là mấy bạn học một cái thành ngữ Mà mấy bạn dùng không mượt á Mấy bạn đang nói thì mấy bạn bắt rồi mấy bạn bí ý luôn Thầy vô thầy Người ta cho mấy bạn 4.0 Có khi cũng cho 3.5 nữa Ý người ta nói á Người ta nghe mấy bạn nói người ta biết là bạn đang cố gắng học thuộc từ ngữ thành thành ngữ và phrase of verb mà bạn không biết cách sử dụng, bạn đang học thuộc và bạn đang trả bài, nó không thực tế. Cho nên khi mà mình muốn dùng phrase of verb mấy bạn muốn thu hoặc được phrase of verb nhiều ấy, thì mấy bạn phải tự động mà luyện ở nhà nha. Mấy bạn luyện sao này mình chỉ cho mấy bạn luyện là mấy bạn thấy mình dạy sao là mình luyện về tự động luyện cho bản thân mình á. Mấy bạn coi những cái video mà mình gửi mà mình giải thích cho mấy bạn trong cái cuốn cam cam gì cam số 10 mà test number one đấy đó là mình cái đó là một cái bài đọc đó là nó có đến 10 đoạn nữa mà mình phải làm 10 cái video như vậy mình phải giải thích bằng tiếng việt bằng tiếng anh luôn thì đó là cái cách mà mình để luyện cho bản thân mình thì mấy bạn muốn được cái cái ios mà 8 chấm không á hoặc là tám chấm năm hoặc lên chín chấm chín muốn chín chấm là đừng có mất đừng có mất tập trung mất tập trung cái này xuống không chấm năm liền thì từ tám chấm không trở lên thì mấy bạn phải luyện được tất đó có nghĩa là một chữ phải ra được tình huống Một chữ phải thực, thực hành được Và phải mượt nha, nói phải mượt nha Nói mà bắt một cái Hoặc là nói mà nó không có đầu có đuôi Là người ta biết là mấy bạn học thuộc liền Cho nên thì khi mà mình học thành ngữ nhiều Học phrase of verbs ở đây này, là Mình phải thực hành các nguồn nguyện nha Ở đây thì ví dụ như là take up okay. I take up a new hobby I take up a new habit Thì cái từ mà thường người ta nói là Bây giờ phải tạo một cái thói quen mới Tạo một cái sở thích mới Thì người ta đang có một cái phrase of verbs Và take up Take up something or take up on something Ở đây thì bắt buộc Bắt buộc ai đó làm cái gì đó Thì mấy bạn có từ force Force quá đơn giản là bây giờ lên cấp cao Thì người ta dùng cái từ obligate Thế thôi Và tôi cảm thấy bị bắt buộc làm cái gì đó I feel obligated to do something Provision okay? Provision có nghĩa là cái cách mà Cái cách mà mình Giống như là mình mình nghĩ trước Để mình chuẩn bị cho bản thân mình Trước khi nó xảy ra Nếu có cái gì nó xảy ra thì mình Nhớ lại, à cái cách này mình đã chuẩn bị rồi Bây giờ mình áp dụng thôi Thì cái cách mà mấy bạn nghĩ trước Thì đó là cái từ provision Giống như là tôi, ok, giáo viên của tôi Cung cấp cho tôi những cái Những cái cách này, ok Để nếu mà có chuyện gì xảy ra Thì tôi sẽ sử dụng những cách này để giải quyết cái bài đó Thì cái cách mà mấy bạn nghĩ ra trước Hoặc là ai đó giúp cho mấy bạn biết trước Thì người ta sẽ dùng từ provision Chứ đừng dùng từ quay Quay rất đơn giản cái Dùng từ quay, W-A-Y Là dùng người Bây giờ mình nghĩ mà tí nữa mình thực hành luôn Thì đây là the way Oh this is my way to study English And right now I'm using this way And you will use my way to study English too So way nó, 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 nó rất là đơn giản Còn bây giờ có nghĩa là biết chắc chắn là sẽ rớt một cái gì đó Mình sẽ dùng từ provision nào. Tôi đã soạn ra những cái cách mà Những 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 cái, cái cách này Nếu mà bạn rớt một cái môn nào đó Thì bạn hãy mở cái cuốn sách mà tôi đã viết ra Mấy bạn sẽ thấy được những cái lỗi trong đây Đây là những cái cách mà để giúp cho mấy bạn sửa chữa những cái lỗi đó thì cái từ provision nó đang dùng cho cái tình huống này please open the book and you will see the provisions and please use these provisions to to help you to solve the situ, uh, to help you to solve the problems when you when you fail the test 
Don't say that. Please open the, the booklet and, and and use these ways. These ways these ways are gonna help you. No way. Okay, is a simple word. You can use ways in many situations. But if you want to say that I prepare these ways before things happen. So when things happens, okay, as I imagine, I'm gonna use the word provision. All right, là như thế. Rồi bây giờ mấy bạn thấy là cái cảnh mà cầm bằng IELTS 9.0, 8.0 mà mình bị thất nghiệp rồi đúng không? Mấy bạn thấy chứng, chứng kiến trước mắt và tại Hồ Chí Minh mình là có người cầm bằng 7.0, 8.0 mà vẫn chạy rap như thường đúng không? Có khi 9.0 nó vẫn chạy rap như thường là lý do tại sao? Đơn giản thôi, vào phỏng vấn không nói được tiếng Anh và khi mà viết email á Viết cái gì đâu mà dùng những cái từ gì đâu mà nó giống như là đang viết tiểu thuyết. Vậy cái bà quản lý mà cái ông giám đốc đọc hiểu cái gì. Rồi mình ra nói chuyện với khách hàng tự nhiên cái mình học thuộc nhiều quá. Cái mình dùng những cái từ cao cấp á. Cái người ta đâu có hiểu. Mình học thuộc, mình học vẹt nó. Khi mà mình ra mình nói chuyện không ai hiểu được cái gì cả. Thì đó là tại sao mà thất nghiệp. Mặc dù cầm bằng IELTS. Hoặc là cầm bằng IELTS rất là cao. Mà khi người ta dạy cho mấy bạn á, mấy bạn cảm thấy cái người giảng viên đó giảng cái gì mà bạn không hiểu gì hết. Bảo thân mấy bạn mà đi học trong phổ thông nhà nước thì mấy bạn thấy có một số giáo viên giảng rất là dễ hiểu. Một số giáo viên á, có bằng cấp rất là cao nhưng mà dạy không hiểu cái gì hết. Đó là hai dạng. Một người á, thì giỏi về thực hành, một người á, thì là giỏi về lý thuyết suông nhưng mà người ta không có thực hành tốt. Cho nên bây giờ mấy bạn muốn đảm bảo mà bằng cấp cao mà có tương lai nha, kiếm được tiền nha Thì kỹ năng thật bằng thật Còn kỹ năng mà học thuộc lòng đó, Hoặc là mua đề trước khi nó ra đó. Bên ITV bán đề trên mạng đầy Mấy bạn lướt Facebook Mấy bạn thấy cái gì mà cấp, cấp họ Cấp mà gọi là mua 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 những cái kia Để để đoán đề để ngày mai nó ra đó. Thì cũng phải có nội bộ tuần Những cái bằng nó ra thì người ta mới bán được đề thì một số bạn đậu 6.0, 7.0, 8.0, 9.0 rất là nhiều là như vậy. Cho nên cứ học thật mà thi thật cho nó an toàn. Nha. Đó là như vậy nha. Chứ mình nói trước rồi nha. Chứ mình không có nói chờ đâu nha. Rồi. Thì mình mời 